El Comité de Planeación se enfoca en la implementación de acciones conforme a los cuatro ejes de la presente gestión de gobierno, seguridad, transparencia, justicia social y ecología. Ante ello, y para dar cabal cumplimiento a los lineamientos establecidos, el Ayuntamiento de Benito Juárez instalará este día el Comité para el Desarrollo Municipal, con el objetivo principal de crear el Plan Municipal de Desarrollo, que será aplicado durante la Administración 2018-2021. El director de Planeación Municipal, Sergio de Luna Gallegos, informó al respecto que se contará con la presencia de la Presidenta Municipal, regidores, secretario y directores municipales, así como representantes de la sociedad civil, como son colegios de arquitectos, ingenieros y asociaciones civiles, por mencionar algunos, para dar fe y constancia de las actividades y acciones que se tomarán en consideración dentro de este comité. De Luna Gallegos indicó que de igual manera se crean subcomités sectoriales por cada uno de los ejes principales y se nombran a los responsables de convocar a la ciudadanía en temas particulares, para sumar y convertirlas en propuestas viables de manera técnica y financiera, para crear el plan municipal de desarrollo. La prioridad es que este sea un instrumento que se conforme con las opiniones ciudadanas y las voces de todas las asociaciones, resaltó y aseguró. En ese sentido, que la ciudadanía puede participar con sus propuestas a través de medios electrónicos, en la página oficial o bien con el envío de correos electrónicos. Señaló que esta actividad obedece a los lineamientos de la Ley Federal de Planeación, la Ley de Planeación para el Desarrollo en el Estado de Quintana Roo y el Reglamento de Planeación para el Municipio de Benito Juárez, que establecen la obligatoriedad del mismo. Explicó que tras realizar la instalación de este comité, conformar el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, se valida por la Comisión de Planeación del Cabildo de Benito Juárez, que coteja la compatibilidad de este documento con su similar a nivel nacional y estatal. Tras validar este documento, se sube al Pleno del Cabildo para ser aprobado y el Congreso del Estado da su visto bueno a fin de ser publicado en el periódico oficial del Estado.